শুভ সকাল আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সংবাদ পর্যালোচনা ভিত্তিক আর টিভি নিয়মিত আয়োজন আজ পত্রিকায় সঙ্গে আছে মামুনুর রহমান খান আপনারা জানেন এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমরা দেশের প্রধান জাতীয় দৈনিকগুলোর যে প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করি এছাড়া খবরগুলোর পেছনের খবর এবং এর বিশ্লেষণ আপনাদের সামনে তুলে ধরি সংবাদ বিশ্লেষণের জন্য আজ আমাদের স্টুডিওতে আছেন বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সাবেক মহাসচিব অমর ফারুক আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি শুভ সকাল ভাই আমরা শুরু করব নিশ্চয় আপনার বিশ্লেষণ শুনবো তার আগে চলেন দেখে নিই জাতীয় দৈনিকগুলোর শিরোনাম কি করলো প্রথম আলো প্রথম আলোতে দেখছি আগেও অনেক নারীকে ধর্ষণ করেছে মজনু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী জানি গতকালকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তারপরে বলছেন জি এখানে তারা বলছে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় মুঠোফোনের সূত্র ধরে গ্রেপ্তার করা হয় মজনু নামের যুবককে এবং আইন সংশোধনের দাবি ধর্ষকের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে বিক্ষোভ যেই ক্ষোভ চলছে সেটি এখন তারা সর্বোচ্চ শাস্তি দাবি করছে এই অপরাধে এর পাশে যে খবরটি দেখছি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি নির্বাচন মাঠের যুদ্ধ কাল থেকে শুরু হ্যাঁ কাল থেকে তারা ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা ট্রাম্পের নিষেধাজ্ঞা কিন্তু দৈনিকিত্তেফাকের প্রধান শিরোনাম করেছে ঢাবি ছাত্রী ধর্ষণ ধর্ষক মজনু গ্রেপ্তার ধর্ষককে শনাক্ত করেছেন ওই শিক্ষার্থী মজনু হচ্ছেন সিরিয়াল রেপিস্ট পাশে খবর এবার মার্কিন ঘাটিতে ইরানের হামলা আশি মার্কিন সেনা হত্যার দাবি তেহরানের ট্রাম্পের দাবি কেউই মারা যায়নি এখানে তারা কিছু পয়েন্ট করে বলছে যে যুক্তরাষ্ট্রের মুখে চর মেরেছি এটা খামিনি বলছেন পারস্য উপসাগরে বিমান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের ভার বহন করতে পারবে না এখানে এখানে ট্রাম্প বলছে যে কেউ হতাহত হয়নি কিন্তু হামলা যে হয়েছে এটা কিন্তু অস্বীকার করে এবং ক্ষয়ক্ষতি যে কিছু হয়েছে সেটা করেছে এবং সে যে নিষেধাজ্ঞা জারি করছে যে উপসাগরে বিমান চলাচলে এটা বোঝা যাচ্ছে যে একটা কিছু হয়েছে আর কি এর পাশেই দেখছি যে যাচাই না করে ইন্টারনেটে পোস্ট শেয়ার দেবেন না এটা গতকালকে প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় বাংলাদেশ ডিজিটাল দিবসের অনুষ্ঠানে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাই উনি বলেছেন এটা আমাদের তো আমাদের সচেতনতা কম আমরা ফেসবুক ব্যবহার করি বিভিন্ন না বুঝে না শুনে আমরা এটা বিশ্লেষণ না করে ওখানে আসলে যে কোনো কিছু বিশ্বাস করে বিশ্বাস করার আমরা তো এটার উদাহরণ দেখেছি আমরা দেখেছি যে লবণের দাম যখন বাড়ানো হয়েছে পর্যাপ্ত সবকিছু আছে তারপর বুঝে সরে গেছে এটা যাতে না করে এটা হচ্ছে মানে সব কিছুর একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকে এটা একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যদি সচেতন থাকে তাই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াটা কম হবে নিচে একটি খবর দেখছি বিশ্বমন্দা ঘনীভূত হওয়ার সংখ্যা বাড়ছে ঝুঁকি প্রত্যাশার চেয়েও অনেক বেশি স্রোত বিশ্ব অর্থনীতি সতর্ক থাকতে হবে বাংলাদেশকে শ্রমিক প্রত্যাবাসন ও প্রেরণে জটিলতা বাড়বে একটি বিশেষ রিপোর্ট তারা করেছে দৈনিক সমকাল মজনু সিরিয়াল রেপিস্ট গ্রেপ্তারের পর ছবি দেখে শনাক্ত করেছেন ঢাবি অন্যান্য ঢাবির নির্যাতনের সাথে একটা সমঝোতা আছে একই ধরনেরই আছে এবং সেই নির্যাতিতার একটি কোড তারা দিচ্ছে তারা বলছে যে পৃথিবীর সব চেহারা ভুলতে পারবো ধর্ষকের নয় সে কনফার্ম করেছে নিচেই যে খবরটি দেখছি বিতর্কিত কাউন্সিলরদের সম্পদ বেড়েছে ক্যাসিনো সাইদ ও মঞ্জু প্রার্থী ঢাকার দুই সিটিতে নির্বাচন এছাড়া আরেকটি খবর দেখছি যে পিলখানা হত্যা মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ পেছনের ঘটনা উদ্ঘাটনে হাইকোর্টের সুপারিশ দৈনিক যুগান্তর সোলাইমানি হত্যার প্রতিশোধ মার্কিন ঘাটিতে ইরানি হামলা বাইশ ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে নিহত আশি ও সামরিক সরঞ্জামের ব্যাপক ক্ষতি ফের হামলা হলে সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র আক্রমণ বলছে তেহরান এর পাশে আছে ফাঁসির দাবিতে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ ঢাবি ছাত্রীর ধর্ষক মজনু সিরিয়াল রেপিস্ট শেওড়া রেল ক্রসিং থেকে ধর্ষক গ্রেপ্তার জিজ্ঞাসাবাদের ধর্ষণের দায় স্বীকার 
মোবাইল ফোনের সূত্র ধরেই আসামি গ্রেপ্তার এছাড়া নিচে দেখছি ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কাউন্সিলর পদে একক প্রার্থী নিশ্চিতে কঠোর আওয়ামী লীগ আর নানা সংখ্যা নিয়েই মাঠে নামতে প্রস্তুত বিএনপি দৈনিক কালের কণ্ঠের প্রধান শিরোনাম করেছে দুই মার্কিন ঘাটিতে ইরানের বাইশটি ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাত যুক্তরাষ্ট্রের আশি সেনাকে হত্যা ও অনেক যুদ্ধ বিমান ধ্বংসের দাবি যুক্তরাষ্ট্রের কেউ হতাহত হয়নি দাবি ট্রাম্পের দুই পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান বিশ্ব এর পাশেই দেখছি ফোনের সূত্রে র্যাবের জালে আটক ধর্ষক মজনু সিরিয়াল রেপিস দাবি র্যাবের ভব ঘুরে মজনুর বিকৃত জীবন এটি নিয়ে তারা একটি আলাদাই করেছে এছাড়া পয়েন্ট করে তারা বলছে যে ঢাকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের কথা স্বীকার কখনো এই চেহারা ভুলব না ধর্ষককে শনাক্ত করে মেয়েটির প্রতিক্রিয়া দা ডেইলি স্টারের শিরোনাম করেছে কাল কালপ্রিট এ সিরিয়াল রেপিস্ট বলছে র্যাব লোন সাসপেক্ট ইন ডিউ স্টুডেন্টস রেপ arrested victim identifies him it's mm. uh, a ukraine plane crash in iran mm. all 176 on board died mm. uh, motamoti amra gotokal ke ebong goto koyek din dhore dhaka bishwabidyalaye chhatri nirjatito howar um, khobor ti amra ponomadhome dekhchi ebong gotokal ke shei chinhito uh, dharshok ke dhora geche ebong ene dutu bishoy ekti hocche je prathomik jiggyashobade she shikar koreche jemon যিনি নির্যাতিতা তিনিও বলছেন যে তাকে শনাক্ত করেছেন তারপরেও আমরা দেখছি যে নানা রকম প্রশ্ন উঠছে কি কারণ আমি প্রথমে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই যে এটা আমাদের জাতির জন্য অত্যন্ত একটা দুঃখজনক ঘটনা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ এই বিদ্যাপীঠের একজন ছাত্রী এই নির্যাতনের নৃশংস নির্যাতনের শিকার হইলেন তবে এখানে একটি অত্যন্ত ভালো দিক যেটা সেটা হচ্ছে যে ঘটনা আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই আসামি ধরা পড়েছেন ধরা পড়েছে এবং সে সে যেই সত্যিকারের আসামি এটা ভিক্টিমও তাকে চিহ্নিত করেছে তো তার মানে কি সেটা হচ্ছে যে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল যে যে অপরাধী অপরাধীকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আন্তরিকতার সাথে তাকে যথেষ্ট এক অল্প সময়ের মধ্যে গ্রেপ্তার করতে পেরেছে এখানে আর কোনো সন্দেহ বা বিভিন্ন ধরনের রহস্যজনক কথাবার্তা এগুলি বলার মধ্যে কোনো যৌক্তিকতা আছে বলে আমার মনে হয় না কারণ এটা যদি এরকম হতে যে অন্য কোনো অনেক মামলায় আমরা এখনও ই পাই নেই কোনো সুরাহ করতে পারি নেই বা আইনশীল রক্ষাকারী বাহিনী পারে নাই সেই ক্ষেত্রে আমরা এরকম কথাবার্তা আমরা বলেছি কিন্তু এই ক্ষেত্রে কিন্তু একটি একটা নতুন ধরনের আমরা দিক দেখতে পাবো সেটা হলো যে এখানে হানড্রেড পারসেন্ট সফলতা দেখিয়েছে আইনশৃঙ্খ রক্ষা বাহিনী হ্যাঁ যদি এরকম হতো যে ছাত্রী তাকে আইডেন্টিফাই করতে পারলো না সেক্ষেত্রে আমরা মনে করতাম যে এখানে একটি সন্দেহ রয়েছে এই ক্ষেত্রে সন্দেহের কিছু না এখন ব্যাপার হয়েছে তার বিচার দ্রুত তার বিচার এখন তাকে দ্রুত বিচারটা করতে হবে আমাদের যেটা দাবি যে এখানে দ্রুত বিচার আইন একটা আছে এবং ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে যে তাকে দ্রুত বিচার করে শাস্তি দিলে এই পরিবার এই ছাত্রী পরিবার বলেন এবং যারা সামগ্রিক দেশবাসী যারা এই ঘটনার পরে যারা যেসব নারী স্বাধীনভাবে সন্ধ্যার পরেও কেউ কেউ চলাচল করার করতেন তার একটু হয়তো কিছুটা হলো তারা আতঙ্কিত হয়েছিল তারা মনে হয় এরকম বিচার হলে তারা তাদের মনের থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তো এই ঘটনার প্রতিবাদ আমরা দেখছি এবং দলমত নির্বিশেষে সকলেই কিন্তু এটার একটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাবি উঠেছে যে ধর্ষণের শাস্তিটাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যেন এবং দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এটা এটা দরকার এটা দরকার কারণ যদি এখন এই ধরনের অপরাধ গত বছরও কিন্তু যে বৃদ্ধি পেয়েছে এই ধরনের অপরাধ একটু বৃদ্ধির দিকে যাচ্ছে এটাকে কন্টেন্ট করতে হলে আমাদের যেমন সিনতাই কন্ট্রোল করার জন্য একটা মানে এক্সট্রা জুডিশিয়াল জুডিশিয়াল যে ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটাও এরকম একটা কিছু না একটা কিছু করতে হবে একটা কঠিন কিছু করতে হইব কঠোর কিছু করতে হবে না হলে যে এই এই ধরনের অপরাধের সংখ্যা যে বৃদ্ধি পাচ্ছে এটাকে আমাদেরকে সমাজকে ঠিক রাখার জন্য সমাজকে সুস্থ রাখ সুস্থ রাখার জন্য এই ব্যবস্থাটা গঠন করতে হবে এবং এই আইনের পরিবর্তন করে হলো তাকে এই তারা একটা কথা বলছেন যে 
এটা শুধুমাত্র আইন করে বন্ধ করার নয় তাদের কথা হচ্ছে যে এটা তো আসলে একটা এক ধরনের সামাজিক ব্যাধি এটা নির্মূল করার জন্য সামাজিক সচেতনতা কিংবা সাংস্কৃতিক সেগুলি আমরা আসলে কতটা দেখছি না এটা আমাদের যতটা হওয়া প্রয়োজন ততটা কিন্তু আমরা দেখছি না আমাদের গণমাধ্যমেরও দায়িত্ব আছে গণমাধ্যমে এইসব ব্যাপারে অনেক ভূমিকা পালন করতে পারে বা যারা বেসরকারি সংস্থা আছে সরকার একাই যে সব কাজ করবে এটা কিন্তু একটি সুস্থ বা কল্যাণমূলক রাষ্ট্র যে এই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রে কিন্তু শুধু একা সরকারের সব কাজ করার দায়িত্ব না নাগরিকের দায়িত্ব আছে নাগরিকদের নিয়ে যারা ভাবেন যারা বুদ্ধিজীবী আছেন তারা সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যারা আছেন সংগঠন আছেন সংস্থা আছেন তাদেরও কিন্তু এই ব্যাপারে কাজ করতে হবে এই কাজগুলি আমরা যতটা প্রয়োজন এই ভেদের জন্য বিশেষ করে আরেকটা জিনিস আছে আমাদের সড়ক দুর্ঘটনায় অনেক লোক নিহত হয়েছে গত বছর অনেক লোক নিহত হয়েছে আপনি দেখছেন আগের বছরের থেকে তিরিশ পার্সেন্ট বেশি হয়েছে এখানেও সচেতনতার ব্যাপার আছে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আমি যে আমি আমার ছেলেকে শিক্ষা দিতে দিতেছি যে তুমি রাস্তায় বের হলে তুমি আগে ডানে তাকাবা বায়ে তাকাবা তারপরে তুমি গাড়ি দেখে তারপর তুমি রাস্তা পার হবা এই যে এই জিনিসটাও এরকম এখানেও যে মানুষ যদি সচেতন হয় এবং ইয়ে আমাদের যারা বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা আছে সরকারি পক্ষ সরকারের পক্ষ থেকে যা আছে তা তো করতেই হবে সরকারি সংস্থাগুলি আর বেসরকারিভাবেও আমরা যেন সকলে সচেতন হই এই ধরনের অপরাধ হলে অপরাধের যে শাস্তি শাস্তি সম্পর্কে আমরা ভালোভাবে প্রচার করি এবং যাতে তারা এই ধরনের এই যে খুঁজে বের করা এই ধরনের যারা লোক আছে যারা সমাজে এই ধরনের বিভিন্ন এই এই ছেলেটি কিন্তু একটা ভবঘুরে ছেলে এই যে ছেলেটি এই কাজটি করেছে ভবঘুরে ছেলে এবং তার পারিবারিক পরিচয় খুবই দুর্বল এবং এই সব যারা আছে বিশেষ করে এই যে আমাদের বিভিন্ন এই সিগনাল বাতিলগুলির এখানে অনেক ধরনের লোক দাঁড়িয়ে থাকে হাত হাত পাতে টাকার জন্য আসে জাতিদের কাছে হাত পাতে এরা কে কারা কোথা থেকে আসছে তাদের পরিচয় কি তারা কি করতেছে এগুলি কিন্তু জানা দরকার তাদেরকে জানা দরকার তারা কিন্তু বিভিন্ন সময় অঘটন ঘটিয়ে দেয় এদের অঘটন এদেরকেও নিয়ে বিভিন্ন নির্দিষ্ট জায়গায় আমার মনে আছে জাতিজনক বঙ্গবন্ধু উনিশশো তিয়াত্তর সালে ঢাকার থেকে অনেক বস্তি কিন্তু ঢাকার বাইরে ড্যাম অদূরে ড্যামরাতে চনপাড়ায় কিন্তু একটি ব্যবস্থা করেছিলেন বস্তিবাসীদের জন্য বা যারা অক্ষম আয় রোজগার করতে অক্ষম তাদেরকে সরকার থেকে বিভিন্ন বিদেশি সংস্থা থেকে বিকল্প কর্মসংস্থান যদি একেবারে যে অক্ষম হয় সেখানে তো সরকারের অনেক সোশ্যাল নেটওয়ার্ক আছে সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্কের মধ্যে অনেক কাজ আছে অনেক ব্যবস্থা আছে সেই ব্যবস্থাগুলোর মাধ্যমে তাদেরকে পুনর্বাসন করা সম্ভব এই এইগুলো খুঁজে দেখতে হবে অপরাধ দমন করার জন্য পিছনের ঘটনার পিছনে কি ঘটনা আছে সেগুলি খুঁজে বের করতে হবে খুঁজে বের করে তাদেরকে সেভাবে ব্যবস্থা নিতে হবে জি আপনি যেটি বলছিলেন ঘটনার পিছনের ঘটনা গতকালকে আমরা দেখলাম উচ্চ আদালত একটি স্পর্শকত মামলার পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেছে এবং সেখানেও এই কথাটি যে ঘটনার পিছনের ঘটনা খুঁজে বের করার এ দিয়েছে যেখানে বিভিন্ন পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছে আসলে বিডিআরের যে ঘটনাটি ঘটেছিল সেটি খুবই মর্মান্তিক এবং সেটির এখন সরকারের উপরে একটু দায় পড়লো যে ঘটনার পিছনের ঘটনাটা খুঁজে বের করার না এটা তো সরকারের উপর দায় মানে আদালত এটা একটা অবজারভেশন দিয়েছে এই নিয়ে অবজারভেশন আমি মনে করি সরকারের আমলে নেওয়া উচিত আমলে নিয়ে এই ঘটনার পিছনে ঘটনা খুঁজে বের করে দেশবাসীকে জানানো উচিত যে এইখানে কি হয়েছিল তারপরে এই যে বিষয়টি এখানে ডাল ভাত কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে হ্যাঁ ডাল ভাত কর্মসূচিতে কিছু হইতেই পারে তার বলে যে ওখানে একটা ডিসিপ্লিন ফোর্স ডিসিপ্লিন ফোর্স তো এই ধরনের পদ বেছে নিতে পারে না এটা বর্বরতা তো বেছে নিতে আচরণ তো বেছে নিতে তাহলে তো সমাজ টিকে না দেশ টিকে না রাষ্ট্র টিকে না তাই এটা এটা তাদের করাটা তো একেবারেই বড় ধরনের অন্যায় তো হয়েছে এবং সে যা অন্যায় করেছে তারা শাস্তি পাবে কিন্তু আমরা আমাদের কাছে জাতির কাছে এটা একটা অত্যন্ত দুঃখজনক দিন যে দিন এই ঘটনাটি ঘটেছে আমরা সবাই পুরো জাতি পিলখানার দিকে তাকিয়েছিল যে কি হয় কি হয় সে এটা আমরা তো আমাদের কাঙ্ক্ষিত ঘটনা না যাই হোক এই সরকার অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এটার তদন্তের ব্যবস্থা করেছে এবং আদালতে এখন এটার বিচার হয়েছে হাইকোর্টেও তিনজন বিচারপতি মাননীয় বিচারপতি তিনজন তারা অভিন্ন মত দিয়েছেন আলাদা আলাদা রায় দিয়েছেন যদিও তারা কিন্তু মত অভিন্ন মত তারা দিয়েছেন অভিন্ন রায় দিয়েছেন এবং আমরা মনে করি যে এই ঘটনা থেকে ভবিষ্যতে যাতে আমাদের দেশে এই ধরনের কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে সেটা একটা শিক্ষা লাভ করতে পারবো একটু বাইরের দিকে দেখি ইত্তেফাক যেটি 
গুরুত্ব দিয়ে চেপেছে এবার মার্কিন ঘাটিতে ইরানের হামলা আমরা জানি যে ইরানের জেনারেলকে তার দেশে ড্রোন হামলা এর পরে এটা পাল্টা প্রতিশোধ তাহলে কি আবার একটা যুদ্ধ অবস্থার দিকে যাচ্ছে এখন এই মুহূর্তে যুদ্ধের কোনো দামামা বাচ্ছে না যা মনে হচ্ছে উপসাগর এলাকায় উপরিপক্ষে বিশ্ব নেতাদের আহ্বান সবাইকে শান্ত থাকতে বলা হয়েছে তো গতকাল ইরান তার একটা পাল্টা আক্রমণ করেছে সেই তাতে যদিও ট্রাম্প বলেছেন যে তাদের কোনো হতাহত হয়নি কিন্তু ঘটনা যে হামলা যে হয়েছে এটা কিন্তু অস্বীকার করেন নাই সেখানে হামলায় বেশ কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে হয়েছে এটা সব এবং তিনি উপসাগরে বিমান চলাচলের নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন তাতে মনে হয়েছে যে ইরান একটা হামলা করেছে তারপরও যে উপসাগরে যুদ্ধ না বাধারই সম্ভাবনা বেশি আমি মনে করি কারণ মার্কিন জনগণ এই এখন একটা যুদ্ধ বাদুক এটা যুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্ট এটা মার্কিন জনগণ চায় বলে আমার মনে হয় না কারণ কংগ্রেস বলেছে যে তাদের অনুমতি নিয়ে এই হামলা করা হয়নি তারপরে স্পিকারও বলেছে যে না এখন যুদ্ধ বাঁধার মতো যুদ্ধ বাঁধানোর মতো যুদ্ধ করার মতো আমেরিকার এই পরিস্থিতি নাই সুতরাং আমার মনে হয় যে যুদ্ধ নাও বাঁচতে পারে তারপর সবশেষ কথা হচ্ছে যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প হচ্ছেন একটা মানে আনপ্রেডিক্টেবল ক্যারেক্টার যেটাকে বলে তাকে তাকে এই করা যা যাচ করা যাবে না যে যে কি করবে না করবে হ্যাঁ হঠাৎ করে কি করে ফেলে সেটা হলো ভিন্ন ব্যাপার সেরকম যদি সে হঠাৎ করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে কোনো কিছু করে এটা হইতে পারে সেটা হবে কিন্তু এই মুহূর্তে উপসাগরের দেশগুলিও সতর্ক বিশ্ব নেতৃবৃন্দ সতর্ক যাতে এই মুহূর্তে কারণ বিশ্ব অর্থনীতিতে কিন্তু এখন একটা আশঙ্কাজনক ভাব মন্দা ভাব চলছে এখানে একটা যুদ্ধ বাঁধলে বিশ্ববাসী সকলেই কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেউ কিন্তু এই যুদ্ধের কারণ থেকে কিন্তু কেউ রক্ষা পাবে রক্ষা পাবে না জি আমি ওই বিষয়টা একটু জানতে চাই যে যুদ্ধ বাঁধুক সেটা চায় না কিন্তু যে এখন যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি কিংবা আপনি যেটা বললেন যে এমন একটি প্রেসিডেন্ট এমন একজন প্রেসিডেন্ট যাকে প্রেরিক করা যাচ্ছে না তো এটার তো নিশ্চয়ই একটা প্রভাব আছে বিশেষ করে আমরা জানি যে মধ্যপ্রাচ্যে তেল সেইটার উপর দামে প্রভাব পড়বে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে প্লাস আমরা তো মধ্যপ্রাচ্য থেকে তেল আমদানি করি আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি অনেক কিছু আমাদের তেলের মাধ্যমে গ্যাস হয় আবার অনেক কিছু আমরা সেদিক তো আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবো আমরা অন্য একটা উন্নত দেশ যে বেশি দাম দিয়ে তেল কিনতে পারবে আমাদের তো বেশি দাম দিয়ে তেল কিনতে গেলে আমাদের অসুবিধা হবে সেই ক্ষেত্রে এই তেলের দামটা নাইলে ধরলাম কিন্তু আমাদের যারা মধ্যপ্রাচ্যের কর্মকর্তা আমাদের জনশক্তি যারা আমাদের রেমিটেন্সের প্রধান উৎস উৎস তাদের যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় আমরা কুয়েত যুদ্ধের কথা আমাদের মনে আসে তখন কিন্তু আমাদের বিশাল জনশক্তি মধ্যপ্রাচ্য থেকে আমাদের চলে আসতে বাধ্য হয়েছিল সেই সময় আমাদের অর্থনীতিতে কিন্তু এটা একটা বড় প্রভাব পড়েছিল তা এখন এই মুহূর্তে আমাদের রেমিটেন্সের ইনফ্লোটা হ্যাঁ এটা অত্যন্ত ভালো সেই ইনফ্লোটা যদি কোনো রকম ব্যাঘাত হয় সেটা তো আমাদের অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বেই এটা তো স্বাভাবিক একটি অন্য প্রসঙ্গে আসি ঢাকা সিটি নির্বাচন একটি অন্যতম আলোচনার বিষয় এবং আমরা জানি যে আজকে হচ্ছে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন কাল থেকে আনুষ্ঠানিক প্রচার শুরু হতে যাচ্ছে এখন পর্যন্ত পরিবেশ কেমন দেখছেন এখন পর্যন্ত পরিবেশ ভালো কিন্তু কারো কারো কোনো কোনো প্রার্থীর বক্তব্যে একটু আশঙ্কার বেশি আছে কেউ কেউ মানে কেউ বলছে একটা দলের ইয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের যে মহাসচিব ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বলছেন যে আমরা ইভিএমের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে তুলব তো ইভিএমের বিরুদ্ধে জনগণ গঠন করার ক্ষেত্রে আমি আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ইভিএম যে ত্রুটিপূর্ণ এটা কি প্রমাণ করা হয়েছে কি না আগে তারা কি প্রমাণ পেয়েছে কি না ইভিএম নিয়ে এই আশঙ্কাটা আসলে কেন না না এটা এইটা আশঙ্কাটা এটা একটা রাজনৈতিক আশঙ্কা এটার কোনো বাস্তবিক আশঙ্কা আমার বললে মনে হয় না এটা রাজনৈতিক ইস্যু করার একটা আশঙ্ আশঙ্কা কারণ ইভিএমে যদি গত নির্বাচনে ইভিএম কোথাও কোথাও ব্যবহার করা হয়েছিল তো সেখানে কি এরকম অভিযোগ আসছে যে আমি নৌকায় ভোট দিছি যে এটা দানের শেষে চলে গেছে দানের শেষে ভোট দিছি এটা নৌকায় চলে গেছে এরকম কোনো প্রমাণ আছে কি না আমরা কিন্তু গণমাধ্যমে এই ধরনের কোনো সংবাদ আমরা দেখতে পাইনি তাহলে কেন ইভিএমকে প্রতিহত করার জন্য ইভিএমকে বাধা দেওয়ার জন্য যে বক্তব্যগুলি আসছে হ্যাঁ সে বক্তব্যগুলি আসছে এই বক্তব্যগুলো কিন্তু আমার কাছে একটু ভিন্ন ধরনের 
মনে হচ্ছে হ্যাঁ এই 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 বিষয়টা আমি মনে করি যে এটা আমাদের ওনারা সিনিয়র রাজনীতিবিদ ওনাদেরকে একটু বুঝে শুনে এই কথাটা বলা দরকার আমি মনে করি আরেকটা বিষয় থাকে যে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে আমরা দেখি যে বিশেষ করে বিরোধী দল তারা কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন করেন এবং এই করেন আমরা গতকালকে যেটা দেখলাম যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তারা একটা প্রতিনিধি দল গিয়েছিলেন এবং তারা বলছিলেন যে যে আচরণবিধি বা ইসের যে নিয়মটি আছে সেখানে সরকারি মন্ত্রী এমপি পদে থাকলে তারা প্রচারণায় অংশ নিতে পারবেন না সেখানে কিন্তু কমিশন দেখলাম যে একটি অবস্থান নিয়েছে তারা বলছেন না যে নিয়ম আছে সেটি পরিবর্তনের সুযোগ সুযোগ আচরণবিধি কিংবা কমিশনের ভূমিকা সব মিলে যে আশঙ্কাটি করা হচ্ছে সেটি আসলে কতটি রাজনৈতিক কতটি যৌক্তিক না এর ভিতরে রাজনীতিকই বেশি যৌক্তিক তো আমি কিছু দেখি না যে তারা নতুন নতুন দাবি দিতেছে নতুন নতুন কথা বলতেছে এই কথা বলে এটা সুস্থ নির্বাচনের জন্য এটা সহায়ক না কারণ হচ্ছে কি গণতন্ত্র তো একা এক পক্ষ দিয়ে কিন্তু গণতন্ত্র হয় না গণতন্ত্রের জন্য বহু পক্ষের ভূমিকা প্রয়োজন আছে এখন অন্য পক্ষ যদি মনে করে যে আমি নির্বাচন করব না কিন্তু নির্বাচনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করব। হ্যাঁ আমি ব্যাঘাত সৃষ্টি করার জন্য আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আমি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য না আমরা গত নির্বাচনে কিন্তু এরকম একটি বিষয় দেখেছি যে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছে কিন্তু এগারোটার সময় বলে যে যে আমরা নির্বাচনে নাই আমরা নির্বাচনে নাই কোনো কারণ ছাড়াই বললো যে আমরা নির্বাচনে নাই তারপরে যে নির্বাচনে কিন্তু এজেন্ট দেওয়া হলো না আমি নিজে বিভিন্ন জায়গায় গেছি ঢাকার বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় গেছি যে দেখছি যে ওই একটি দলের কোনো নির্বাচনী এজেন্টই নেই তবে এজেন্ট নেই তার মানে কি সে নির্বাচনে আন্তরিক না আগ্রহী না তার মানে এটা একটা অজুহাতের অংশগ্রহণ অজুহাত সৃষ্টির জন্য অংশগ্রহণ এটা যেন না হয় এটা একটা গণতান্ত্রিক সমাজ গণতন্ত্রকে সুষ্ঠুভাবে রাখতে হইলে বজায় রাখতে হইলে এটা কিন্তু সবাইকেই একটা সৎ মানসিকতা নিয়ে আমি জিততে চাই আমি জিতার জন্য নির্বাচন করতেছি আমি মানুষকে মোটি মোটিভেট করবো মানুষকে বোঝাবো যে আমাকে ভোট দিলে কি হবে আপনার কি উপকার হবে সেটাই তো চিরাচারিত নিয়ম তাই না তো এইটা না করে শুধুমাত্র আমি অভিযোগের দিকে দাবিত হচ্ছি এখানে উনি নির্বাচনী আচরণ ভঙ্গ করলেন ওখানে নির্বাচন কমিশন ভুল করলেন ওখানে সরকার হস্তক্ষেপ করলেন এইগুলিতে না যে না যে জনগণকে সাথে নিয়ে জনগণকে সাথে নিয়ে যদি নির্বাচনী মাঠে নামে সেটাই হবে তার জন্য বড় কথা আপনার মনে আছে যে মহিউদ্দিন চৌধুরী চিটাগাঙের সে ভোটে বিজয়ী হওয়ার পর তার রেজাল্ট বা ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছিল না পুরো চট্টগ্রামবাসী সেখানে যে কিন্তু একবার বাধ্য করছিল নির্বাচন কমিশনকে কিন্তু রেজাল্ট ঘোষণা করার জন্য তার মানে কি যে জনগণ যদি সাথে থাকে জনগণ তো সাথে থাকলে কে কোথায় অন্যায় করার চেষ্টা করলো নির্বাচন করার কমিশন কি চেষ্টা করলো বা সরকার কি হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করলো এগুলো কিছুই টিকবে না আমি যদি সৎ থাকে আমি যদি নির্বাচন করতে চাই এবং জনগণ যদি আমার পাশে থাকে আমার কর্মসূচিকে আমার কাজকে যদি জনগণ সমর্থন করে তাহলে কোনো অন্যায় কোনো কিছুতে টিকবে না একটা বিষয় যে দুই বড় দলের ক্ষেত্রে আমরা যেটি দেখি যে বিদ্রোহী প্রার্থী একটি বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবারও কাউন্সিলর পদে অনেক বিদ্রোহী তো সেই বিষয়টি এখন পর্যন্ত গণমাধ্যমে কেমন দেখছেন যে দুই দল কতটা সামাল দিতে পারল এবার অবশ্য কম এইবার যা দেখতেছি এইবার একটু কম অন্যান্য সময় একটু বেশি ছিল বিদ্রোহী থাকলে নির্বাচনে বিশৃঙ্খলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি বিদ্রোহীদের কারণে তো এইবার একটু কম দেখতেছি এখন পর্যন্ত বিদ্রোহীদের প্রভাবে কোনো রকমের দুর্ঘটনা এখনও ঘটেনি তো বিদ্রোহীরা যদি নিজে নিজে সৎভাবে ষষ্ঠভাবে নির্বাচন করতে চায় করবে নির্বাচন করবে সেখানে তাকে মানুষ গ্রহণ করলে সে হবে সেটা সেটা কোনো ইয়ে না কিন্তু কোনো ধরনের বিশৃঙ্খলা বা নির্বাচনী আচরণ ভঙ্গ আচরণ ভঙ্গ করে এই সুষ্ঠু নির্বাচনের পরিবেশকে যেন নষ্ট না করা হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখা হবে মূল কাজ আমি মনে করি জি শেষ আমরা একেবারে শেষের দিকে শুধু একটি বিষয় একটু করতে চাই কাল থেকে বিশ্ব ইজতেমার প্রথম পর্ব শুরু হতে যাচ্ছে এবং আজকে থেকেই আমরা যেটা দেখছি যে ইজতেমামুখী যে যানবাহনের চাপে দীর্ঘ যানজট আছে এবারের শীত একটি বড় ই হবে বড় জমায় সব মিলে প্রস্তুতির আজকে অলমোস্ট শেষ আর কি কালকে থেকে শুরু হ্যাঁ এটা বাংলাদেশের একটা বড় বা ধর্মপ্রাণ মানব মুসলমানদের একটা বড় জমায়েত এই জমায়েতটি ধরেন উনিশশো সাল থেকে আটঙ্গিতে শুরু হয়েছে এবং 
एक समय तो एक साथ ही होतो एक ने डर दुई भागे बात करो है जैसे संकार बारार कारों ने डर क्रोमे ये कहने मानुष से आशा संकार बातें से ये बातें से ये तब जनो ये दुई बाब दुई पार्टे ये डर करा होते से ये तो जनो करा जाबे की ना भविष्य तय में आमार छेते चिंता है जे भविष्य तय आर को था को तो बोलो जगा पाओ जाबे आरके � तारा एक है ना जिक्र राजकर कोर कोर बैन करें पुती बच्चों अब उन तादेश शुद्ध शुभिदा शर्ट का जतिस्त निश्चित किया था कि एक है ना निरापत्ता विषय थी जी हम लोग शुद्ध आशा करो जो ऐतो बोरो जनों को आशा करो जो कुनो रखना चाहिए एक दो बार एक बार एक बार सरे जोखन ने देशे विभिन्न समाज जंगीर या माथा चारा दे उठा चेष्टा करे से जेकने शेठा पांगना देशे अंशिंग गलोबाई ने सफल बाबे शेठा एक बार भलो थकबें सुस्थान और आर टी सं